Hello everyone, in this video, we will see non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion is the name of the name of the name of the name of the name. Non-uniform is constant. It is a constant. So, what is a constant? It is a constant. In the uniform circular motion, we will see the speed is constant. Or, omega is constant. That is what we will see. So, non-uniform speed varies. And, Angular velocity varies. रेंड में वेरी आऊँगा. Speed angular velocity march ना अद नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ने चलो. Speed angular velocity constant आ रही है ना अद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ने चलो. Best example पाती है ना roller coaster रहेगा. निंगे पाद roller coaster ऐ रहेगा ना आपो इधे experience पनेर पिंगा. ओर height ले अंदर sudden आ release पनो आऊँगा. So initial आ अधिक speed पाती है ना zero आ रखो. Speed ऐ रखा देंगे अद अपने wrestler को initial आ अगर अपने ना हो कील और बहुत है स्पीड में दो में दो वाय इंक्रीज आई टेर कुम्पा रंगे सर्कल लव एक पाद यंस चले क्ला सो अपने वर्म बहुत पा रंगे स्पीड है ना हो इंक्रीज आओ स्पीड वंदी इंक्रीज आई टेर कुंगे इंगल लाम वर्म बहुत स्पीड रोंबा बाइंग्रमा रखो रोलर कोस्टर पोर अधे अधिकांडी दांगा angular velocity यू मारनो। Let's say एक ऑब्जेक्ट अंदर सर्कल में मूव आगे देना चाहिए लांगा। अद वंदे नॉन यूनिफॉर्म सर्कल मोशन पन्ने द। Let's say एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव आदे। इन इंस्टेंट ला दोड़े वेलोसिटी डायरेक्शन एप्ली रखो। नाउ पातोंगे टैंजेंशियल आ रखो। इधर वेलोसिटी डायरेक्शन वं सर्कल अप होगा मुड़ियो आदि वेलोसिटी को परपेंडिकुलर आ रखनो फोर्स इन दाले कंडी पे एक्सेलरेशन रखोंगे आदि दा नमः सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आप दिन सोल रों सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन नमः डिराइव पनो एना वरु ना v स्क्वायर बाय r आप दिन वरो इलाटी ओमेगा स्क्वायर r इलाटी ओमेगा स्क्वायर r आप दिन वरो सो इधर � Change आगो, magnitude of centripetal acceleration change आगो. Direction इप्पल में change आऊँगा, इप्पो object इंगेर कन चिकला, आद अपने travel आई टे इंगे वर्द. आदोडे velocity मारो, direction मार दे, velocity कंडीपा velocity मारो. Circular motion ला velocity मारो नो, याना direction मार दे. Let's say इंगेर कुम्बो द velocity v1. अप्पो acceleration पातिंग ना इप्पली रिको. पारण acceleration direction इप्पल में मारी टेर को circular motion ला, आद uniform मार कटो, non uniform मार कटो. In the non-uniform circular motion, the magnitude is changed. In the omega, the velocity is changed. The magnitude of centripetal acceleration is changed. In the non-uniform circular motion, the centripetal acceleration is both direction and magnitude changes. In the non-uniform circular motion, the speed is changed. So, there is a tangential acceleration. If you look at the tangential acceleration definition, it is dv by dt. Rate of change of speed. Again, in the V and this velocity lunga speed. In the V and this speed apprin solno. Speed change ana ungal kena oru na tangential acceleration oru. If example inga parang inga irukum bodu let's say speed V irunchna. Ada apriya vandite irukenga. Inga irukum bodu speed V one irunchna. So adi apriya vandite irukenga. Inga irukum bodu velocity direction apriya iruko. आदो डे मैग्नीट्यूड वी टू नच प्लां कंडीपा वी वी वन वी टू इक्वल आवे इरका दुँगे स्पीड चेंज आई टे इरकनो स्पीड चेंज आई टे इंदा आपो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इरकोन सोल्वो आदो इंदर डायरेक्शन लेरको ना वेलोसिटी इंदर डायरेक्शन लेरको आदक पैरेलल डायरेक्शन लेरको सो ओवर इंस्टेंट ल R alpha अपने इंगोरे ये दिखलाएं इधू important आना formula so non uniform circular motion ला और object revolve आई टेर ना आधे का रेंड acceleration रखो उन्न towards the center रखो आधे centripetal acceleration इन्होंने tangential direction ले रखो आधे ना tangential acceleration ना चलो ये इन the acceleration वरुण केटिंग ना ये ना अंदर direction का force रखना ला acceleration वरो force दां इन्ना पनो acceleration ने create पनो ना towards the center centripetal force रखो tangential direction ले टेंजेंशियल फोर्स इरुको अंदर फोर्स नाला दां स्पीड चेंज आओ अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड दां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आप लेन सोल्वो इप्पो इंगे अन्य के पाना पारंगे रेंड वेक्टर्स इरुके 
ஒன்னு வந்து டேஞ்சென்ட் டைரக்ஷன்ல இருக்கு இன்னொன்னு வந்து டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் ரேடியஸ் டைரக்ஷன்ல இருக்கு சர்க்கிள்ல ரெண்டு ஆக்சலரேஷன் இருக்குங்க சோ சிம்பிளா இப்படி கேட்பாங்க ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் மூவிங் இன் நான் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் ஆக்சலரேஷன் கேட்டா என்ன ஆக்சலரேஷன் உங்களுக்கு டவுட் வரும் ரெண்டு ஆக்சலரேஷன் இருக்கும்போது ஆக்சலரேஷன் கேட்டாங்கன்னா அது எதை சொல்றாங்கன்னா நெட் ஆக்சலரேஷன் மீன் பண்றாங்க ஆர் டோட்டல் ஆக்சலரேஷன் மீன் பண்றாங்கன்னு அர்த்தங்க சோ டோட்டல் ஆக்சலரேஷன் சொல்றாங்க அப்படின்னு மீனிங் ஆக்சலரேஷன் இருக்கா இது ரெண்டுத்தையும் நீங்க சேர்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சலரேஷன் வருங்க அதுதான் டோட்டல் ஆக்சலரேஷன் இல்லாட்டி நெட் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டோட்டல் ஆக்சலரேஷன் கேட்டா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏசி பிளஸ் ஏடி அப்படின்னு முடிச்சிருவாங்க ஆனா இது பிளண்டருங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஏன் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சலரேஷன்ஸ் வந்து நார்மல் ஸ்கேலர்ஸ் இல்லைங்க அது வெறும் நம்பர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாது டைரக்ஷனும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஸோ நீங்க ரெண்டு வெக்டர்ஸ் ஆட் பண்ண போறீங்க ரெண்டு வெக்டர்ஸ் ஆட் பண்ணதான் ஒரு ஃபைனல் வெக்டர் வரும் இதுவும் ஒரு வெக்டர் தான் ஸோ அதோட மேக்னிடியூட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா ரிசல்டன்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் ஞாபகம் இருக்காங்க நம்ம வெக்டர்ஸ்ல பாத்துருக்கோம் ரெண்டு வெக்டர் ஆட் பண்ணீங்கன்னா அதோட மேக்னிடியூட் வந்து இப்படி ஃபாலோ இப்படி கண்டுபிடிப்போம் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபி பிளஸ் டூ ஏபி காஸ் தீட்டா டேஞ்சென்ஷியலுக்கும் சென்டிமீட்டருக்கும் நடுவில் ஆங்கிள் யோசிங்களேன் இது ரேடியஸ் இது டேஞ்சென்ட் ரேடியஸ்க்கும் டேஞ்சென்ட்க்கும் எவ்வளவு ஆங்கிள் இருக்குங்க சர்க்கிள்ல நைன்டி டிகிரி இருக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் இது நைன்டிங்க சப்ஷூட் பண்ணீங்கன்னா ஜெனரலா பெர்பெண்டிகுலர் வெக்டர்ஸ்க்கு ரிசல்ட் வந்து ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் நெட் ஆக்சலரேஷன் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு ஆக்சலரேஷன் வரும் அந்த ஆக்சலரேஷனோட மேக்னிடியூட் எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் ஒரு வெக்டர் மேக்னிடியூட் ஸ்கொயர் அந்த வெக்டர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏசி ஸ்கொயர்ன்னு வச்சுக்கலாம் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் இன்னொரு வெக்டர் மேக்னிடியூட் ஸ்கொயர் இன்னொரு வெக்டர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலேஷன் ஸ்கொயர் 80 ஸ்கொயர் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஃபார்முலாங்க சென்ட்ரிபிடல் ஆக்சலேஷன் பாத்தீங்கன்னா வி ஸ்கொயர் பை ஆர் என் போடுவோம் ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் பாத்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீட் டிவி பை டிடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹோல் ஸ்கொயர் சம்டைம்ஸ் இப்படியும் போடுவாங்க வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் இது பதில ஆர் ஆல்பா ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கூட போடுவாங்க சம்டைம்ஸ் ஒமேகால கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்ம்ல நீங்க என்னன்னு எழுதிக்கலாம் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் டிவி பை டிடி ஹோல் ஸ்கொயர் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா ஒரு ஆக்சலரேஷன் வரும் அதுதான் நெட் ஆக்சலரேஷன் சொல்லுவோம் அது எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் அதுவும் ஒரு வெக்டர் தாங்க எப்போதுமே ஞாபகம் வச்சுங்க நீங்க ரெண்டு வெக்டர்ஸ் ஆட் பண்றீங்கன்னா வர்ற ரிசல்ட் அண்ட் வெக்டர் இந்த ரெண்டு வெக்டர்ஸ்க்கு இன் பிட்வீன் எங்கேயோ இப்படி இருக்கும் In between, இப்படி இருக்கும் இதுதான் நம்ம நெட் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ரெண்டு வெக்டர்ஸ் ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு வெக்டர் வரும் அது இன் பிட்வீன் டேஞ்சென்ஷியல்க்கும் சென்ட்ரிபேட்டலுக்கும் இன் பிட்வீன் இருக்கும் வெளியில வராதுங்க இப்படி எல்லாம் இருக்காது ஸோ இது நெட் ஆக்சலரேஷன் இப்படி இருக்கும் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாதுங்க இந்த ரெண்டு வெக்டர்ஸ்க்கு வெளியில வராது இன் பிட்வீன் இதுக்குள்ளதான் எங்கேயோ இருக்கும் இப்போ இதுல இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் கேட்பாங்க ஆங்கிள் மேட் பை நெட் ஆக்சலரேஷன் வித் சென்ட்ரிபேட்டல் ஆக்சலரேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ நெட் ஆக்சலரேஷன் வந்து சென்ட்ரிபிடல் ஆக்சலரேஷனோட பண்ற ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஆங்கிள் கேட்பாங்க இல்லாட்டி இந்த ஆங்கிளும் கேட்கலாம் ஸோ நீங்க ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சாலே போதுங்க இது சொல்லிடலாம் ஈஸியா எப்படி இது ஈஸியா சொல்லலாம்னு பாத்தீங்கன்னா நைன்டில இருந்து நீங்க இதை செப்பரேட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஈஸியா இந்த ஆங்கிள் சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஆங்கிள் என்ன இருக்குன்னா நைன்டி மைனஸ் தீட்டா ஏன்னா இது ஃபுல்லா நைன்டியா அதுல இருந்து தீட்டா எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் வரும் அதனால ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சாலே போதும் ஸோ இங்க நெட் ஆக்சலரேஷன் சென்ட்ரிபெட்டலோட பண்ற ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இப்போ இந்த பிகர்ல பாருங்க டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் எப்படி இருக்கா நீங்க அப்படியே இங்க ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாங்க அந்த ஆக்சலரேஷன் அப்படியே இந்த டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் இங்க ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் வெக்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இங்க இருக்கிற வெக்டரை நீங்க அப்படியே இங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ணலாம் இப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணலாம் ஏன் அப்படி ஷிஃப்ட் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரிபெட்டல் ஆக்சலரேஷனையும் டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷனையும் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு என்ன வரும்னா டோட்டல் ஆக்சலரேஷன் வரும் நெட் ஆக்சலரேஷன் வரும் பாருங்க ஏசி ஏடி இந்த வெக்டர் பிளஸ் இந்த வெக்டர் பண்ண
tan inverse of AD by AC. அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்டுங்க அது சரி ஏன் இந்த நெட் ஆக்சலேஷன் எல்லாம் இங்க கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் தாங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேல நெட் போர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்ப அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேல நெட் போர்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா சிம்பிளா என்ன போட்டுக்கலாம்னா மாஸ் இன்டு நெட் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேல ஆக்டர மொத்த போர்ஸுங்க நெட் போர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேல ஆக்டர நெட் போர்ஸ் ஆக்சுவலி இந்த நெட் போர்ஸ நீங்க இப்படியும் எழுதிக்கலாங்க நெட் போர்ஸ் ஈக்குவல் டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேல என்னென்ன போர்ஸுங்க ஆக்ட் ஆகும் ஒன்னு டேஞ்சென்ஷியல் போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் இன்னொன்னு சென்டிபிடல் போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அதுவும் கவனிங்க ரெண்டுமே பெர்பெண்டிகுலரா தான் இருக்கும் ஸோ நெட் போர்ஸ் கேட்டா இப்படியும் நீங்க பண்ணலாங்க ரூட் ஆஃப் எஃப் சி ஸ்கொயர் பிளஸ் எஃப் டி ஸ்கொயர் சென்ட்ரிபிடல் போர்ஸும் டேஞ்சென்ஷியல் போர்ஸும் ரெண்டுமே பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கனால நெட் போர்ஸ் கேட்டா ரூட் ஆஃப் எஃப் சி ஸ்கொயர் பிளஸ் எஃப் டி ஸ்கொயர் பண்ணலாம் சென்ட்ரிபிடல் போர்ஸ் டேஞ்சென்ஷியல் போர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க நெட் போர்ஸ் என்னன்னு கேட்பாங்க ஆங்கிள் கொடுக்க மாட்டாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நீங்க தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் சென்ட்ரிபிடல் போர்ஸ் டேஞ்சென்ஷியல் ரெண்டுமே நைன்டி டிகிரியில இருக்கும் அதனால ரிசல்ட் அண்ட் வந்து ரூட் ஆஃப் எஃப் சி ஸ்கொயர் பிளஸ் எஃப் டி ஸ்கொயர் போடலாம் இல்லாட்டி ஆக்சலேஷன் தெரிஞ்சா மாஸ் இன்ட